ดเจ็ดวัตถุชนิดหนึ่งเคลื่อนที่ตามสมการ s เท่ากับ t กำลังสามลบสองทีบวกห้าเมื่อ s เป็นระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรที่เป็นเวลามีหน่วยเป็นวินาทีจงหาความเร็วของวัตถุนี้ในขณะ t เท่ากับสิบวินาทีบอกว่าเขาให้สมการวัตการเคลื่อนที่ของวัตถุมาค่ะแล้วเขาถามว่าความเร็วของวัตถุเนี่ยเป็นเท่าไหร่ข้อนี้น้องจะรู้ว่าถ้าน้องเรียนคือมันใช้เรื่องฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคือความเขาถามความเร็วความเร็วคืออะไรฟิสิกส์นะความเร็วคือ v ให้สมการ s กับ t มาพี่บอกว่าจะหา v ได้ข้อนี้ต้องรู้ว่า v คือ ds by dt รู้ใช่ไหมอ่าน้องรู้ใช่ไหมว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฟิสิกส์เขาบอกว่า v เท่ากับ s ส่วน t อันนี้ทุกคนต้องรู้สิใช่ไหม v เท่ากับ s ส่วน t แล้วถ้าเกิดต้องการหาความเร็วขณะใดๆเรียนมาแล้วเนาะความเร็วขณะใดๆจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเร็วขณะใดๆก็ต้องเป็น v เท่ากับ ds ส่วน dt โอเคไหมความเร็วขณะใดๆคือ v เท่ากับ ds ส่วน dt เพราะฉะนั้นการจะหาความเร็วก็ต้อง dip s by dt เห็นปะอ่าเราก็เริ่มเลยเนาะเขาบอกให้ s มาเป็น t กำลังสามลบสอง t บวกห้านะคะ ds by dt ก็จะมีค่าเท่ากับ d by dt ของอะไรก็ t กำลังสามลบสอง t บวกห้าก็คือ dip s by dt ใช่ปะเออเราก็ทำแบบนี้ <coughs> จากนั้นเราไงต่อเราก็ dip ออกมาใช่ไหม dip ที่ละตัวเลย dip t กำลังสามได้เป็นเท่าไหร่คะดิฟทีกำลัง n จะได้เป็น n คูณกับ t ยกกำลัง n ลบหนึ่งก็เป็น3 t ยกกำลัง2ลบดิฟสองทีก็เหลือแค่2ดิฟห้าก็ได้0ก็ไม่ต้องเขียนเนาะเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าดิฟ s d s by dt ปรากฏว่าได้เป็น3 t กำลัง2ลบ2นะคะอ่ะแสดงว่าเราได้ v มาแล้วใช่ไหมเพราะว่า d s by dt คือ v เพราะฉะนั้น v ก็คือเท่ากับ3 t กำลังสองลบสองจบยังยังไม่จบนะเพราะว่าเขาถามความเร็วขณะ t เป็น10อันนี้คือความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง v จะเป็น3 t กำลังสองลบสองถ้าที่ v 10ก็ต้องแทน t เป็น10ใช่ไหมก็เป็น3คูณ10กำลังสองลบสองก็10กำลังสองเป็นเท่าไหร่คะ100ใช่ไหมหนึ่งร้อคูณสามก็สามร้อยลบสองก็เป็นสองร้อยเก้าสิบแปดหน่วยเป็นอะไรคะระยะทางหน่วยเมตรทีเป็นวินาทีก็วีก็ต้องเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าบอกว่าอะไรทีเท่ากับสิบวิวัตถุเร็ว298เมตรต่อวินาทีโอเคปะข้อ7ก็ได้คำตอบแล้วเนาะเป็น298เมตรต่อวินาทีรวดเร็วจังเลยใช่ไหมวิธีการทำข้อ7ใครฟังไม่ทันขอพูดอีกครั้งก็คือเขาให้ s สมการ s กับ t มาให้หา v ใช่ไหมคะน้องก็บอกว่าอ๋อ s ก็เท่ากับ t กลังสามลบ 2t บวก5ถ้าให้หา v เนี่ยจากฟิสิกส์เขาบอกว่า v เท่ากับ ds by dt เพราะฉะนั้นเป็นไง v เท่ากับ ds by dt ก็จะได้ว่าดิฟก็ถ้าหา ds by dt ออกมาก็ได้เป็น3 t กำลังสองลบสใช่ไหมเพราะฉะนั้น3 t กำลังสองลบสก็คือ v เราก็ได้ v ละง่ายจังก็แค่ดิฟใช่ไหมพอดิฟเสร็จได้ v เขาบอกว่าหาความเร็วในขณะที่ t เป็น10ก็แทน t ลงไปเป็น10ก็จะได้ v ออกมาเป็น298เมตรต่อวินาทีก็ตอบได้เลยเนาะอ่ะข้อนี้อย่าลืมนะถ้าเราจะทำไม่ได้เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ1
่ไม่รู้ว่าความเร็วคือ ds by dt อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ต้องรู้ว่า v คือ ds by dt ข้อ2ต้องรู้ว่าอะไรต้องรู้ว่าดิฟยังไงต้องดิฟให้เป็นโอเคไหมข้อ3ต้องรู้ว่าต้องแทนสิบลงไปใครไม่รู้ข้อ3นี่ไม่ไหวนะเนาะแต่ว่าข้อ1เนี่ยคืออาจน้องอาจจะลืมฟิสิกส์ไปแล้วไม่เป็นไรเราก็ทวนอีกทีว่า v เนี่ยคือ ds by dt จากนั้นเราก็ดิฟใช่ไหมดิฟดิฟก็จะได้ค่า v ออกมาวิธีการดิฟเนี่ยน้องก็ต้องรู้อะไรสูตรใช่ปะ่ะสูตรการหาอนุพันธ์ซึ่งซึ่งน่าจะรู้กันทุกคนแล้วใครไม่รู้ก็กลับไปทวนนะคะสูตรอย่างเช่นอะไรอ่าดิฟค่าคงที่เป็นศูนย์ dx by dx ได้หนึ่งดิฟทีกำลัง n ได้เป็น n คูณทียกกำลัง n ลบหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือสูตรโอเคไหมต่อไปก็แทน t เป็นสิบแค่นี้แหละข้อเจ็ดก็สรุปก็ตอบว่าสองร้อยเก้าสิบแปดเมตรต่อวินาทีนะคะ